。叶先生，你看这孩子可爱吗？非常可爱。<笑>那既然可爱，可不能白看哦。<笑>人家叶先生是客人，来了就是心意，不要让人叶先生破费了。你就别管他了。他呀，掉进钱眼里了。啊！今后也是我的学生，见面你自然也是少不了。嗯。不行不行，叶先生，这太贵重了。带他长大了，我再包一份更重的。哎呀，你跟燕先生客气什么呢？礼在重，东家在这儿呢，还能饿死燕先生不成吗？是是啊，是丫头，记得替我们给燕先生长长乐趣。哎呀，死得要凉啊！来来来，小手小手，小手小手，哟！哎呀，我看这孩子以后啊，比纸儿还能挣钱呢。让他要长快些，多多帮帮我。纸儿，你抱抱。能给我抱抱吗？哎，雨娘，孩子是不是还没有起乳名啊？你这个当娘的，赶紧给孩子起个名字呀！我读书前一时想不到什么好名字，容我再想想。这个简单，你呀，准备一个点心，去找穆先生问问，这马皇都里数他的学问最好了。就是，赶紧去吧。你别看我。看看天吧，今晚你月色好漂亮。好。那年上元节的月色，你还记得吗？很美，就像今天一样。出什么事了？梁府着火了，同他的主人一起，明日便会议论四季。可这些议论终将归于沉寂，就如同我母亲身故一样，变成街头巷尾茶余饭后的谈资，和永不见天日的真相。今日宴席你没来，福东调了几壶好酒，你错过了，是吗？那太阳，你想尝尝吗？囤些东西，不然往后只会愈发短缺。何止于此？要是再这么下去，百姓恐怕是粮都吃不上了。君无道，天不祥，三年不落雨，五谷地里黄。最近房间多有无稽之谈，说有新军化孩童下凡传唱歌谣，将亡于天际。难道还要朕下一道罪己诏吗
黄伯父切莫为妖言扰心，臣定会查明原委。你初来乍到，还不知咱们金阳城有一尊活神仙，人称皓月仙使。这位皓月仙使又是什么？他呀，是三年之前被七星楼请来金阳供奉的。哦，对了，年头的时候他就说过要闹旱灾，这不就应验了吗？我心悲悯，为尔等消灾除厄，护佑平安。我献仙使。月月财神，七星楼也算是一方巨贾，怎么被个神婆耍得团团转？不是被骗，是一根绳上的蚂蚱，装神弄鬼，虚张声势。我们要让这个月财神啊，主动找咱们做生意。前几日清风亭，蓬莱仙使凭空现身了。哎、这几日啊，都排挤了长龙。皓月装神弄鬼这几年，反倒给花痴做了下意。那纸姑娘这是空手套白狼了。咱们也来一出。空手套白狼。我原本以为你不过是朝廷派来的探子，今日我猜，你的身份恐怕更珍贵些。既然如此。只好请皓月姑娘同我做一遭客，那就要看你能不能活着走出七星楼。来人！学生以为，满朝文武，若论忠勇，无人可及华冠。你与那花衣正的孙女定过亲是吧？上回去凤翔宫，走的似乎不是这条路。你祖父、你父亲，都一样，太自以为是，敢在朕面前胡言乱语，我就灭了他满门。进宫了，同太后娘娘那次一样，来了个内侍，传了个口谕，让姑娘带着点心进宫去了。你若此刻去找他，你且想想，你黄伯父会如何对？不管是他们还是你，在朕眼里都无关紧要。陛下的一句无关紧要，落在别人头上，那就是面顶之灾。无论是花家、王家、李家，对于陛下来说都是一样的无关紧要。哦，唱完了。神府上下所有人都在，就是魏江公子使唤。我知道他在哪。呃哎！喂，你们疯了吗？你们是要取下城墙吗？继续。皇帝脚下的一条狗，国家要见皓月仙使，你不害怕吗？皓月既敢道破天机，便知来日。你真当七星楼是金阳天？即便是，我也会把天给翻过来。这账本是什么？七星楼见曾明生意之便，给蒋家的账目，数目太大了。蒋家也欠了什么？曾明为了自保下了证据，现在恐怕是死于非命。蒋家迟早会知道这些东西在我手里。燕先生还记得我是蓉儿出去，不是。蓉儿听说燕先生要走，跳了蒋千阳的小车，非要给燕先生来送别。他身子重，叫我带他送来